हेलो एवरीवन कैसा है आप लोग तो देखिए सीओपी ट्वेंटी एट कहाँ पे होने वाला है दुबई में इंडिया इक्विटी डिमांड क्या है इंडिया इक्विटीज डिमांड चलिए देखते हैं देर इज अलमोस्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्यूमुलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू एमिशन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यू एन एफ ट्रिपल सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन नाइनटीन नाइनटी टू नोटेड दैट पर कैपिटल एमिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज आर स्टिल रिलेटिवली लो दैट देयर शेयर इन ग्लोबल एमिशन विल ग्रो टू मीट देयर सोशल एंड डेवलपमेंटल नीड्स The convention recognizes the common but differentiated responsibility and respective cap uh, capabilities (CBDR RC). Common but differentiated responsibility and respective capabilities (CBDR RC principle). This means different states have different responsibility and respective capabilities in tackling climate change. This principle has been reaffirmed in Paris Agreement. Paris Agreement, फिर से important है हमारे लिए, whose aim whose main aim is to hold the increase in global average temperature to well below 2 degrees celsius above the pre industrial level and pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 degrees celsius above pre industrial level according to the intergovernmental panel ipc ye ipc hai aapka intergovernmental panel on climate change ipcc climate change sixth assessment report ipcc arc report ये ए आर सी रिपोर्ट सिक्स की बात हो रही है एवरी वन थाउजेंड बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एमिशन कॉज एस्टिमेट टू जीरो पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस राइज इन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर एक्जियोमेटिकली लिमिटिंग द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर टू स्पेसिफिक लेवल मीन्स लिमिटिक क्यूमुलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टू विद इन कार्बन बजट तो कार्बन बजट इम्पोर्टेंट हो गया ठीक है आई पी सी सी आर ए आर सी रिपोर्ट सिक्स हो गया आपका ये डेटा इम्पोर्टेंट हो गया वन थाउजेंड बिलियन पे आपका जीरो पॉइंट फोर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है ये चीजें इम्पोर्टेंट है वॉट इज ग्लोबल कार्बन बजट क्या है ग्लोबल कार्बन बजट द टर्म ग्लोबल कार्बन बजट रेफर टू मैक्सिमम क्यूमुलेटिव ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक सीओ टू एमिशन फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल एरिया टू विच सच इमोशन सच एमिशन रीच नेट जीरो रिजल्टिंग इन लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू गिवन लेवल विथ गिवन प्रोबेबिलिटी The remaining carbon budget indicates that much CO2 could still be emitted from a specified time after the pre-industrial period, while keeping temperature rise to specified limit. The IPCC AR6 has shown that the world won by the staggering 1.07 degrees Celsius until 2019 from the pre-industrial level. So almost four fifths of the global carbon budget stands depleted. Only fifth remain to meet the target set in the paris agreement for a 50% chance of limiting warming 1.5 degree celsius the us would have reached net zero in 2025 rather than 2050 germany by 2030 instead 2045 and european union 28 block by 2031 instead of 2050 who is responsible for cumulative global emission according to ipcc ar6 the developed countries have appropriated a disproportionately large share of a global carbon budget to date the contribution of south asia which includes india to historical cumulative emission only around 4% despite having almost 24% of entire world population <coughs> the per capita co2 ffi fossil fuel industry emission of south asia was just 1.7 ton co2 equivalent per capita far below the north america 15.4 ton uh, co2 equity per capita and also uh, significantly lower than the world average 6.6 ton co2 how does the carbon budget matter for india the global carbon budget for a given temperature limit is a global resource common to entire world but is exhaustible and limited and with only equitable methods of sharing it consent with the functional principle of UNFCC india must recognize a fair share of a carbon budget as a strategic national resource whose reserves are depleting rapidly due to over exploitation of developed countries in a rapidly depleting global carbon budget if we fail to deploy resources or command to forceful use it is a strategic national resource we will have short <coughs> we will be short changed by a new colonial technique of developed countries
ठीक है इन 2022 ऑयल कोल एंड गैस अकाउंटेड फॉर 30 27 23 परसेंट ऑफ वर्ल्ड टोटल एनर्जी वाइल सोलर एंड विंड वगैरह कंट्रीब्यूटेड फॉर 2.4 परसेंट द वर्ल्ड स्टिल लार्जली पावर्ड बाय नॉन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप्ड कंट्रीज हैव ट्राइड ब्रो बीट डेवलपिंग कंट्रीज इन टू एक्सेप्टिंग रेपिड इकोनॉमी वाइड चेंजेस एट दी सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स स्टॉक इन अ गैस ग्लो दे फोर्स द इशू ऑफ फेजिंग डाउन द यूज ऑफ कोल बट देन बैक ट्रैक बाय रीओपनिंग ऑफ कोल प्लांट अक्रॉस यूरोप आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर वॉज क्रिएटेड एन एनर्जी क्राइसिस दिस हैज इलेट्रेटेड दैट द इमीजिएट फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल इज इन फीजेबल इन फेस ऑफ शॉक एंड ऑल्सो लिमिट डेवलपिंग कंट्रीज टू एक्सेस देर रूम टू ग्रो The developed countries have stretched the argument further by calling green and bridge fuel towards their own decolonization effort. What should be India's stance at COP28? India का क्या stance होना चाहिए? According to Niti Aayog, UN Development Programme Multi-Dimensional Poverty Index Report 2023 review, India has been able to lift more than 135 million poor out of poverty in less than five years. India has also just extended food security welfare measure to more than 800 million people in the country under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana (PMGK), highlighting the magnitude of challenge of poverty eradicating after COVID-19. Development is the first defence against climate change. How will, how long will developing countries have to divert their scarce resources? manpower and attention to meeting global problems created by developed countries so hum kab tak dusron ki galtiyon ka bhugtan hum kyu kare yahan pe ye bola ja raha hai until developed countries themselves undertake mitigation efforts in their own backyard the exercise will be hogwash it is imperative that developing countries receive a fair and equitable share of their carbon budget alongside stronger and more fruitful commitment from the developed countries including promised but unmet climate specific new and additional new and additional finance the indian government has led from the front to foster international consensus to tackle climate change to to this end india has set up an internal solar alliance the coalition for disaster resilient infrastructure and the global biofuel alliance though the lifestyle for environment life life important ho jata hai mission the indian government also aims to spread awareness of a good lifestyle practices and establish that sustainable lifestyle are best way forward <coughs> at cop28 india must demand a fair share of its carbon budget or equivalent uh, reparation to bring about fairness within the global order only development brings with it an assurance to tide over a roller coaster of climate change scientists estimates that at a conservative price of dollar 50 tco2 equivalent 50 trillion carbon dioxide equivalent developed countries carbon debt to the world is pledged over dollar 51 trillion based on india's historic emission 1850 to 2019 it has a carbon credit equivalent of 338 gt co2 equivalent equal to around 17 trillion or dollar 50 trillion co2 equivalent without finance and technology as promised in 1992 in the rio earth summit developing countries should stare at an even more unfair world the cover decision of the gas glow climate pact recorded an unprecedented regret on the failure of developed countries to provide us dollar 100 billion dollar a year as promised to the cop 15 talks in copenhagen in 2019 we need more finance and less rhetoric from developed countries for far too long developed countries have had a free pass and it is time to time for a new india to take them on yahan pe dekhiye kuch cheeze jo hai exam point of view se kafi important ho jati hai usi ko hum log cover karte hain sabse pehle cop 28 dubai second aap dekhiye unf triple c plus ipcc ar6 report third ab dekhiye cbdr rc iska kya kya hai common but differentiated responsibility and respective capability ye important ho jata hai theek hai fourth paris agreement 
यहाँ पे क्या बात हो रही है टू डिग्री सेल्सियस वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स की बात हो रही है ठीक है यहाँ पे ये यह बात हो रही है ये डेटा इंपॉर्टेंट है वन थाउजेंड बिलियन टन ऑफ सीओ टू कॉजेस देखिए वन थाउजेंड बिलियन टन ऑफ सीओ टू कॉजेस जीरो पॉइंट फोर फाइव डिग्री सेल्सियस राइज ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए उसके बाद से कार्बन बजट क्या है कार्बन बजट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रेफर टू मैक्सिमम क्यूमुलेटिव ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक सीओ टू एमिशन फ्रॉम अ प्री इंडस्ट्रियल एरा व्हेन द नेट जीरो रिजल्टिंग ग्लोबल लिमिटिंग ग्लोबल गोल्स ये रिपोर्ट की बातें हो रही हैं इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है देखिए डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्री है यहां पे कौन है यूएसए यूरोपियन यूनियन और यूके रशिया जापान चाइना ये सारे यहां पे कौन है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका ये सब है इन्होंने पहले ही इतना सीओ टू एमिट कर दिया है ना अपने डेवलपमेंट के लिए कि अब उसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है ये कह रहे कि अब आप भी ठीक करो पर अभी तो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ इन्होंने अपने वापस से कोल प्लान स्टार्ट कर लिया मतलब बात सिंपल सी ये है गलती की इन्होंने अभी भी यही कर रहे एक्सपेक्ट हमसे कर रहे हैं कि हम ठीक करें हमें डेवलप नहीं बनना हमें अपने रिसोर्सेस ठीक नहीं करने पर कैपिटा कार्बन हम लोग देखे अगर आप देखिए यहाँ पे था पर कैपिटा कार्बन वाला किधर गया आपका कंट्रीज तो एक्सेस देर रूम टू ग्रो यही बात हो रही है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट और हाँ इसमें एक और चीज इम्पोर्टेंट है इंडियन इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसमें क्या है सबसे पहले ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ग्लोबल सोलर अलायंस लाइफ लाइफ स्टाइल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और यहाँ पे एक आप और इम्पोर्टेंट चीज लिख लीजिए सस्टेनेबल गोल्स तो ये सारी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो आती हैं इस आर्टिकल के हिसाब से सो थैंक यू गाइज प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स